വിജയത്തിന്റെ മന്ത്രങ്ങളുമായി ഓർമ്മശക്തിയുടെ തന്ത്രങ്ങളുമായി ഞാനെത്തും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിലും ഈ പുതുവത്സര സന്ധി ഹലോ വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ ഞാൻ ആതിര അർച്ചന നമ്മുടെ സി എസ് ഇ ബി എക്സാം ജാനുവരി പതിമൂന്നാം തീയതി നടക്കുകയാണ് അതിനു മുന്നോടിയായി നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷനുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈനൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഫൈനൽ അതോറിറ്റി ആരാണ് പ്രീവിയസ് ഒരുപാട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഫൈനൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഫൈനൽ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ബോഡിയാണ് ഇപ്പോൾ ജനറൽ ബോഡിയാണ് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഫൈനൽ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫാദർ ആരാണ് ഫെഡ്രിക് നിക്കോൾസൺ ആണ് ഇന്ത്യൻ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫാദർ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഫെഡ്രിക് നിക്കോൾസൺ ഫെഡ്രിക് നിക്കോൾസനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയേണ്ട ഒരു കോട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ക്രിയേറ്റ് കോപ്പറേറ്റേഴ്സ് ബിഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ബിഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫെഡ്രിക് നിക്കോൾസൺ ഫെഡ്രിക് നിക്കോൾസൻ്റെ ഒരു കോട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് കോപ്പറേറ്റേഴ്സ് ബിഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഫെഡ്രിക് നിക്കോൾസൺ മെഡ്രാസ് തിരുനെൽവേലി കോയമ്പത്തൂർ ഇവിടെയൊക്കെ കളക്ടർ ആയിരുന്നു ഫെഡ്രിക് നിക്കോൾസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിക്കോൾസണുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താണ് ഫൈൻ റൈഫേസൺ എന്നുള്ള ആ ഒരു ടേം അപ്പോൾ അതാണ് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഫെഡ്രിക് നിക്കോൾസൺ റൈഫേസിനെ കുറിച്ച് അറിയാം റൈഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോസ്തൽ ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ ആണ് അപ്പോസ്തൽ ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതാണ് റൈഫേസൺ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്രാഡിൽ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് കോപ്പറേഷൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ക്രാഡിൽ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് കോപ്പറേഷൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഈ ക്രാഡിൽ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജർമ്മനിയാണ് ജർമ്മനിയാണ് ക്രാഡിൽ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് കോപ്പറേഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാം ക്രാഡിൽ ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രാഡിൽ ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇംഗ്ലണ്ടും ക്രാഡിൽ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് കോപ്പറേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജർമ്മനിയുമാണ് അപ്പോൾ ക്രാഡിൽ ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രാഡിൽ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജർമ്മനിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റോക്ഡേൽ പൈൻ ഇക്വിറ്റബിൾ പൈനിയേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ റോക്ഡേൽ ഇക്വിറ്റബിൾ പൈനിയേഴ്സ് സൊസൈറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോറിലാണ് എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോറിലാണ് റോക്ഡേൽ പൈനിയേഴ്സ് ഇക്വിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഇരുപത്തെട്ട് മെമ്പേഴ്സിന് വെച്ചിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് റോക്ഡേൽ ഇക്വിറ്റബിൾ പൈനിയേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഐ സി എ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് അലയൻസിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ് ഐ സി എയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ബ്രസൽസിലാണ് ഐ സി എയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ബ്രസൽസിലാണ് ഐ സി എ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ലണ്ടനിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഐ സി എയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രസൽസിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോറിലെ ആക്ട് ആണ് ഫസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഹോംലാൻഡ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ കോപ്പറേഷൻ ഹോംലാൻഡ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ കോപ്പറേഷൻ ഡെൻമാർക്കാണ് ഹോംലാൻഡ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ കോപ്പറേഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഡെൻമാർക്ക് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹോംലാൻഡ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ കോപ്പറേഷൻ The country which has no leg- cooperative legislation എന്ന് ചോദിച്ചാലും അതിൻ്റെ ആൻസർ ഡെൻമാർക്ക് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് പീപ്പിൾസ് ബാങ്ക് ഫോർ നോർത്തേൺ ഇന്ത്യ വാസ് റിട്ടേൺ ബൈ പീപ്പിൾസ് ബാങ്ക് ഫോർ നോർത്തേൺ ഇന്ത്യ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ബുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടില്ല
അവർ ഏത് രാജ്യത്തിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ എച്ച് എൽ ഡിൻ വാസ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് ഫ്രം സ്വീഡൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മന്ത്ലി പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ മന്ത്ലി പബ്ലിക്കേഷൻ ഏതാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ജേണൽ സഹകരണ വീതി സഹകരണ ശബ്ദം കോപ്പറേറ്റീവ് വർക്ക് കോപ്പ് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ മന്ത്ലി പബ്ലിക്കേഷനാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ജേണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ജേണൽ ഈസ് ദി മന്ത്ലി പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഈസ് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മാൻ വൺ വോട്ട് വൺ മാൻ വൺ വോട്ട് ഈസ് ദി ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി വൺ മാൻ വൺ വോട്ട് ഈസ് എ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡാഷ് ഓഫ് എ മീറ്റിംഗ് ആർ എ റിട്ടേൺ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ദ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഓഫ് ദ മീറ്റിംഗ് ഒരു മീറ്റിംഗിൻ്റെ പ്രൊസീ റിട്ടേൺ പ്രൊസീ റെക്കോർഡ് ഓഫ് പ്രൊസീഡിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അജണ്ട മിനിറ്റ്സ് ഖോറം പ്രോക്സി അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ മീറ്റിങ്ങിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഉള്ളതിനെയാണ് അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ മിനിറ്റ്സ് ആണ് അതായത് മീറ്റിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടന്നത് ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റിട്ടേൺ റെക്കോർഡ് ആക്കി തയ്യാറാക്കുന്നതിനെയാണ് മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം റിട്ടേൺ റെക്കോർഡ് ഓഫ് എ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഓഫ് ദ മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിറ്റ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആർ ആർ ബിസ് ആക്ട് വാസ് പാസ്ഡ് ഇൻ ഇൻ ദ ഇയർ റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക് ആക്ട് പാസ് ആയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണ് ആർ ആർ ബി ആക്ട് പാസ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എവറി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഷാൽ സെറ്റ് എ പാർട്ട് ഡാഷ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ടുവേർഡ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ട് എല്ലാ സൊസൈറ്റികളും അവരുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ സെർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് വ്യത്യസ്ത റിസർവ് ഫണ്ടിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ടിലേക്കൊക്കെ മാറ്റിവെക്കണം ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ടിലേക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് മാറ്റിവെക്കുക ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എ മിനിമം ഓഫ് ഡാഷ് മെമ്പേഴ്സ് ഈസ് റെക്യൂർഡ് ഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എപ്പോഴും മാറിപ്പോകുന്ന ചോദ്യമാണ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആണെങ്കിൽ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടെന്നും ഒരു മിനിമം ഓഫ് ഡാഷ് മെമ്പേഴ്സ് ഈസ് റെക്യൂർഡ് ഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവും ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മെമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാമിലി അപ്പോൾ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൊസൈറ്റി ആണെങ്കിൽ മിനിമം മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെന്നും ഇനി സാധാ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മിനിമം മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മെമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാമിലി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ ഐ സി എ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് അതായത് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ ഐ സി എ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് എത്ര എണ്ണാന്നാണ് ചോദ്യം സെവൻ ആണ് സെവൻ കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് വേർ അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ ഐ സി എ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് നമ്മൾ പറയാറില്ല എസ് സി യു സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഹയസ്റ്റ് നോൺ ഒഫീഷ്യൽ ബോഡിയാണ് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റിയിലാണ് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ബാങ്കിങ് ടെർമിനോളജി എൻ പി എ മീൻസ് ബാങ്കിങ്ങിൽ എൻ പി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് അസെറ്റ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ അസെറ്റ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അനാലിസിസ് നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റ് എൻ പി എ മീൻസ് നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റ് എൻ പി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ലാംസ് സ്റ്റാൻസ് ഫോ ലാംസ് പറൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ലാർജ് സൈസ് ആദിവാസി
Baroda. Next question, NDDB was established in the year. NDDB established in the year 1965. NDDB is National Dairy Development Board. National Dairy Development Board. NDDB is dairy it related to National Dairy Development Board established in the year Next question, the Apex Body responsible for training, cooperative training and education. Apex Body responsible for cooperative training and education. Cooperative training and education is the Apex Body NCUI National Cooperative National Cooperative Union of India. NCUI National Cooperative Union of India. Cooperative training NCUI in the Nedrutilana. NCUI Arya Padana National Level Spokesman of India Nana Arya Padana. National Level Spokesman. Spokesman of India Nana Arya Padana. Our NCUI Anna, the Apex Body responsible for cooperative training and education in India. National level spokesman of India Nanariya Padana full form National Cooperative Union of India. Next one Anna, headquarters of Vamnicom is situated at headquarters of Vamnicom. Vamnicom Varnal Vaikunt Meta National Institute of Cooperative Management. Vaikunt Meta National Institute of Management. This is the headquarters of Pune Lana. Vamnicom in the headquarters of Pune Anna. Vamnicom is the Vaigund Mehta National Institute of Cooperative Management situated at Pune. Next one, All India Rural Credit Survey Committee is appointed by All India Rural Credit Survey Committee appoint, Committee appointed by the All India Rural Credit Survey Committee appointed by the Reserve Bank of India. All India Rural Credit Survey Committee is appointed by Reserve Bank of India. Next one, the scheme of cooperative colony was organized by cooperative colony in Varna. Our scheme in organized the Aryanana, father of cooperative movement in the world, Narya Padana, Robert Ovenana, cooperative colony in Varnatla. Our uh, scheme introduced the upper cooperative colony is, is a scheme introduced by. Robert Owen. Robert Owen is a very good person. We have a date of birth. We have a date of birth. We have a date of birth. We Marichada, Papadinale, Anja, date of birth to Chodi Karanda, Padinale, Anja, Ayrathi, Elnuti, Elvati, Unil, Jenniki, Padinere, Padinone, Ayrathi, Elnuti, and Bathirtilana, Robot Oven, Marichada, Robot Ovende, or a famous bookana, A New View of Society. A New View of Society is a book written by Robot Oven. New View of Society is a book written by Robot Oven. Robert Avenimiter related to the New Lenark Mill. Robert Avenimiter related to the New Lenark Mill. Robert Aven Arya Padana, Utopian Socialist. Utopian Socialist. That's all. Uh, doctrine of Circumstances is the Robert Avende one theory on the Doctrine of Circumstances. That is why Robert Avende is related to the main idea. The scheme of cooperative colony was organized by Robert Avende. Robert Avende was born in the 14th century. He was born in the 14th century. A new view of society is the Robert Avende famous book. New Lenark Mill Robot Ovenumite related to Robot Oven Array Utopian Socialist in the Doctrine of Circumstances Robot Ovenumite related to Next one 
കോപ്പറേറ്റീവ് റിവ്യൂ ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് കോപ്പറേറ്റീവ് റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ടുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് റിവ്യൂ കോപ്പറേറ്റീവ് റിവ്യൂ ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ദ റൈറ്റേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ദ ഇയർ റൈറ്റേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് അതായത് എസ് പി സി എസിനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് റൈറ്റേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് എസ് പി സി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാഹിത്യ പ്രവർത്തക കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് എസ് പി സി എസിൻ്റെ ഇയർ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ സിമ്പൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് എസ് പി സി എസിൻ്റെ സിമ്പൽ ആണ് ഡക്ക് അപ്പോൾ ദ റൈറ്റേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് എസ് പി സി എസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സാഹിത്യ പ്രവർത്തക കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡക്ക് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ക്യാംകോ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ക്യാംകോ ക്യാംകോയും ഒരുപാട് ചോദ്യ പേപ്പറിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ക്യാംകോ അപ്പോൾ ക്യാംകോ എന്താണെന്നറിയണം ക്യാംകോ മീൻസ് സെൻട്രൽ എയർകാനറ്റ് ആൻഡ് കൊക്കോ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് കോപ്പറേറ്റീവ് ലിമിറ്റഡ് ഈ ക്യാംകോൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ ഓഫ് കേരള ആൻഡ് കർണാടക അതായത് കൗങ്ങൊക്കെ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ക്യാംകോ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാംകോ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ ആണ് കേരളത്തിൻ്റെയും കർണാടകയുടെയും കൂടി ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ ആണ് അതൊരു ചോദ്യം വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെയും കർണാടകയുടെയും കൂടി ഒരു ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ ആണ് ക്യാംകോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാംഗ്ലൂരിലാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് കെ എസ് കാർഡ് ബാങ്ക് ഈ സറ്റ് കെ എസ് കാർഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ് കെ എസ് കാർഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് കെ എസ് കാർഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഈ സറ്റ് ട്രിവാൻഡ്രം അപ്പോൾ കെ എസ് കാർഡ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് അഗ്രികൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഇപ്പോൾ കെ എസ് കാർഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ഫുൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ആണ് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരമാണ് കെ എസ് കാർഡ് ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ എസ് കാർഡ് ബാങ്ക് ലോങ് ടേം ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റി ആണ് ലോങ് ടേം ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റി ആണ് ഇതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ആരായിരിക്കും പി സി എ ആർ ഡി ബി ആണ് പി സി ആർ ഡി ബി ആണ് കെ എസ് കാർഡ് ബാങ്കിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന താലൂക്ക് ലെവലാണ് പി സി എ ആർ ഡി ബിയുടെ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് കെ എസ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് കെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ലോങ് ടേം ക്രെഡിറ്റ് സ്ട്രക്ചറിലുള്ള സൊസൈറ്റിയാണ് കെ എസ് കാർഡ് ബാങ്ക് കെ എസ് കാർഡ് ബാങ്ക് ആണ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ആയുള്ള റൈറ്റുള്ള ഒരേ ഒരു സൊസൈറ്റി കെ എസ് കാർഡ് ബാങ്ക് ആണ് കെ എസ് കാർഡ് ബാങ്കിൻ്റെ മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പി സി എ ആർ ഡി ബി ആണ് പി സി ആർ ഡി ബിയുടെ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് താലൂക്ക് ലെവലാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ സ്റ്റോർ ഈസ് ബോംബെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കൽക്കട്ട സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് മെഡ്രാസ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഡൽഹി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ സ്റ്റോർ ഡൽഹി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആണ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ സ്റ്റോർ ഡൽഹി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഡാഷ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓറിയൻറ്റഡ് ഡയറി കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഫോംഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓറിയൻറ്റഡ് ഡയറി കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഏതാന്നാണ് അമൂലാണ് 
സബ്സിഡറി സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സബ്സിഡറി സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫണ്ട് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ബൈ ഡി സി ബി നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സിസ്റ്റം അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സിസ്റ്റം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് ഏത് കൺട്രി എന്നാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ജർമ്മനി ചൈന ജപ്പാൻ ആൻസർ ജപ്പാനാണ് ജപ്പാനാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സിസ്റ്റം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത കൺട്രി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ദ എംപ്ലോയീസ് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റി ഹാവ് ഗോട്ട് എ ഡാഷ് സ്ട്രക്ചർ എംപ്ലോയീസ് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റി ഫെഡറൽ ആണോ ടു ടയർ ആണോ ത്രീ ടയർ ആണോ യൂണിറ്ററി സ്ട്രക്ചർ ആണോ എംപ്ലോയീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി യൂണിറ്ററി സ്ട്രക്ചർ ആണ് എംപ്ലോയീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി യൂണിറ്ററി സ്ട്രക്ചർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഡാഷ് ആർ നോൺ ആസ് വാർ ടൈം ബേബീസ് വാർ ടൈം ബേബീസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കൺസ്യൂമർ സൊസൈറ്റികളാണ് വാർ ടൈം ബേബീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമർ സൊസൈറ്റി ആണ് അപ്പോൾ വാർ ടൈം ബേബീസ് പറയുമ്പോൾ അതുപോലുള്ള ഒന്നാണ് ഡിപ്രഷൻ ബേബി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്രഷൻ ഡിപ്രഷൻ ബേബീസ് ഡിപ്രഷൻ ബേബീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലാൻഡ് മോർഗേജ് ബാങ്കുകളാണ് ഡിപ്രഷൻ ബേബീസ് വാർ ടൈം ബേബീസ് കൺസ്യൂമർ സൊസൈറ്റി ആണ് ഡിപ്രഷൻ ബേബീസ് ലാൻഡ് മോർഗേജ് ബാങ്ക് ആണ് അപ്പോൾ അർബൺ ബാങ്കുകൾ അറിയപ്പെടുന്ന എന്താണ് റൊമാൻസ് ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ എന്നാണ് അർബൺ ബാങ്കുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ വാർ ടൈം ബേബീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമർ സൊസൈറ്റി ആണ് ഡിപ്രഷൻ ബേബീസ് ലാൻഡ് മോർഗേജ് ബാങ്കുകളാണ് റൊമാൻസ് ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ അർബൺ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി കൺവെയിൻഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി നടത്തുന്നത് ആരാണ് ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി നടത്തുന്നത് ചീഫ് പ്രൊമോട്ടറാണ് ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി കൺവെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ചീഫ് പ്രൊമോട്ടറാണ് ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി ഈസ് കൺവൈൻഡ് ബൈ ചീഫ് പ്രൊമോട്ടർ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി നടത്തുന്ന ആരായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി കൺവെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ലിക്വിഡേറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി ചീഫ് പ്രൊമോട്ടറും ലാസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി ആരാണ് ലിക്വിഡേറ്ററും ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്ലൂയിഡ് റിസോഴ്സസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ആസ് പെർ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകൾ ഫ്ലൂയിഡ് റിസോഴ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഏത് റൂള് പ്രകാരമാണ് എന്നാണ് റൂൾ സിക്സ്റ്റി ത്രീ പ്രകാരമാണ് റൂൾ സിക്സ്റ്റി ത്രീ പ്രകാരമാണ് ഫ്ലൂയിഡ് റിസോഴ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് റിസോഴ്സസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആസ് പെർ റൂൾ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ സി എസ് ഇ ബിയുടെ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഏകദേശം നൂറ്റി അറുപതോളം പോസ്റ്റുകളാണ് പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം ജൂനിയർ ക്ലർക്ക് തസ്തികയിലേക്കുള്ളത് വളരെ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്സാം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പഠനം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്ക് പുതിയൊരു സി എസ് ഇ ബി ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി പ്ലാനും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഒരു കോഴ്സ് ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സി സിയുടെ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ എയ്റ്റ് ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം സി എസ് ഇ ബി പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്ര